ഹലോ ഓൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം ഞാൻ പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ടായത് ഇത് തെറ്റായ ഒരു കാരണം ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിലാണ് അവർ ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൽ അതായത് ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സത്യമാണോ അല്ല ഒരിക്കലും ഇത് സത്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം പല പഠനങ്ങളും പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളിലോളം പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഇതുവരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇടാനുള്ള കാരണം തന്നെ ശ്രീചിത്രയിൽ കുറെ കുട്ടികളെ കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ക്യാൻസർ പിടിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഒരു പാരന്റ് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടുക ഇതും തെറ്റായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കാരണം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തിൻ്റെ അകത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അടുപ്പിച്ച ആളുകളോളം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത കാരണം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നൊരു കുട്ടിയെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കണ്ടെന്നുള്ളത് അത് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റ് എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് സ്വന്തമായി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വീണ്ടും പഠിച്ച ആളുകളുടെ പോലും മനസ്സിലുള്ള കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ ഒരു എവിഡൻസും നോക്കുന്നില്ല അതിനെ ഒരു ഒരു യാഥാസ്ഥിത നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റേഡിയേഷനാണ് അല്ലെ ക്യാൻസറിന്റെ നമുക്ക് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ട്രീൻ റേഡിയോ തെറാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ആ റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കണ്ടാണോ ക്യാൻസറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെ രണ്ടാമത് റേഡിയേഷൻ ഒത്തിരി റേഡിയേഷൻ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഒക്കെ ഒത്തിരി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ വരാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതുപോലൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക കാരണം മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരിക്കലും ആർക്കും ക്യാൻസർ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വേവിലെന്തും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് എക്സ്റേ വേവ്സിനെല്ലാം ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ മഴവിലുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിബ്ജിയോർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് അതിനകത്ത് വയലറ്റിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ
അത് പിന്നെ ഏകദേശം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് പവർ ആണ് മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഡിയേഷൻ പവർ മാത്രമേ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സെൽസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൈസോ അല്ലെ അൾട്രാവയൽ റൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെൽസിനുള്ള മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് അൾട്രാവയൽസ് കാരണമാണ് ഡി എൻ എ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ മൊബൈലിന്റെ ഒരു റേഡിയേഷന് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകാരം ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ അത്രയും വരെ മൊബൈലിലെ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് സേഫ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് പക്ഷേ അൺഫോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി വാട്ട് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലും അതിന്റെ മേളിലോട്ട് റേഡിയേഷൻ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി വാട്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ മേളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഈ ക്യാൻസർ അല്ല പക്ഷെ ഇതിനെയും കാട്ടും പേടിക്കേണ്ട കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ അതിനുണ്ട് നമുക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് മൊബൈൽ ഫോൺ കാരണം ഉണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ക്യാൻസർ അല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ മൊബൈൽ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് കണ്ണിന് പ്രോബ്ലം വരും അവർക്ക് കണ്ണിൽ ഇറിറ്റേഷൻ കണ്ണില് കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിക്കുള്ള പ്രോബ്ലം പിന്നെ കണ്ണിൽ ചുമന്നിരിക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ അവന്റെ അവൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ആണ് സാഡ്നസ് ആണ് അവർക്ക് മൂന്നാമതായുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് നോമോഫോബിയ നോമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് പടപടപഴ അടിക്കുക അത് അത്ര ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലം പോലെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പൊ അത്രയും മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരുന്ന ഒരു പാനിക് അറ്റാക്കിനെയാണ് നോമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വളരെ അധികമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ മെമ്മറി കുറവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെമ്മറി കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ മെമ്മറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണവും നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം മെമ്മറി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിനുള്ള പ്രശ്നം കാരണം രാത്രി രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓരോരോ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കാരണം ഉറക്കത്തിനുള്ള കുറവ് കാരണം അങ്ങനെയും ഉറക്കക്കുറവും ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പും പറഞ്ഞാണ് കഴുത്ത് വേദനയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് നെക്സ് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുന്ന കാരണം ഏകദേശം നമ്മൾ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് കിലോ വരെ പോകാനുള്ള വെയിറ്റിന്റെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത്രയും വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഈ എല്ലുകൾ വരുന്ന കാരണം എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരയാനും കൂടുതൽ എല്ലു തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നെക്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ട്രിഗർ ഫിം
ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വീഡിയോ തൃപ്തിയല്ല അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെയല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ തന്നെ സ്കിപ്പ് അടുത്ത വീണ്ടും സ്കിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷി വാഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു വാഷി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കും അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും വാഷിക്ക് വാഷി എപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കുട്ടി അതിനു വേണ്ടി വാഷി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇനി മൊബൈൽ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും വീണ്ടും കുട്ടി അത്രമാത്രം കരയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കും അപ്പം വീണ്ടും വാഷി കൂടാനുള്ള ചാൻസും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഒബേസിറ്റിയാണ് പൊണ്ണത്തടി കാരണം നമ്മൾ വെളി പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി കളിക്കും ഞങ്ങളെ കൊച്ചു കാട്ടിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടിയായ സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം ക്രിക്കറ്റ് കളിയും വെളിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണും ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഗെയിംസും ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ആഹാരം കണ്ടമാനൊക്കെ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് മാക്സിമം കഴിക്കുന്നു അതെല്ലാം കാരണം ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പലതരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം പ്രശ്നങ്ങളാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ കൊണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് മന